చూడమండి మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ఉన్న సనాతన ధర్మాలని పూజల్ని పరిహారాలని మంచి మంచి వంటకాలని అలాగే బ్యూటీ టిప్స్ని హెల్త్ టిప్స్ని మీరు చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా ఉమా స్వీట్ హోమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కనున్న బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది ముందుగా మీకే వచ్చి చేరుతుంది ఈ రోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు వీడియోలో ఒక మంచి వంటకంతో పాటు ఒక మంచి రెసిపీతో పాటు నేను మీషోలో తీసుకున్న ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నానండి నేను అసలు బ్లౌజెస్ అనేవి మీషోలో బాగున్నాయి అనిపించింది సరే ట్రై చేద్దామని చెప్పి రెండు బ్లౌజెస్ అయితే తెప్పించాను అలాగే మనకి ఈ బుధవారం అండి బుధవారం అంటే ఇరవై ఐదు ఎనిమిది ఇరవై ఒకటిని సంకష్టహార చతుర్థి వస్తుంది ఎవరైతే సంకష్టహార చతుర్థి వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అనే ఈ వీడియో అనేది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ఇంకా చాలా మందికి చాలా సందేహాలు అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం సరే ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ రోజు అంటే ఆదివారం ఇరవై రెండు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజు అండి ఈ రోజు ఈ రోజు మనకి చేసుకోవాల్సిన పండుగలు మూడు అయితే ఉన్నాయండి అవేంటనుకుంటున్నారా మొదటిది లక్ష్మీ కుబేర్ పూజ అలాగే రాఖీ పౌర్ణమి హైగ్రీవ జయంతి హైగ్రీవ జయంతి రాఖీ పౌర్ణమి అనేది మనం మార్నింగ్ టైం చేసేసుకుంటాం లక్ష్మీ కుబేర పూజ అనేది సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసి పూజ అయితే చేసుకుంటాం వీటికి సంబంధించిన వీడియో అనేది నేను అప్లోడ్ చేశానండి చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఈ రోజు అత్యంత విశేషమైన శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేసుకుని ఆ లలితాదేవికి లలిత సహస్రనామం చదువుకొని పాయసాన్ని గనక నివేదన చేసినంటే మనకి అనుకున్న కార్యాలన్నీ కూడా శుభంగా ముగుస్తాయండి అందుకని తప్పకుండా ఈ మూడు అనేది చేసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ముందుగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వారందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అలాగే హైగ్రీవ జయంతి శుభాకాంక్షలు ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు నేను ఒక మంచి రెసిపీ అండి ఇది ఇప్పుడు పూరీలు మనం చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం సేపటికి మెత్తబడిపోతాయి కదా నేను చెప్పే చిన్న టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారంటే పూరీలు అనేవి చల్లారినా కూడా మీకు అలా పొంగే ఉంటాయి అనమాట అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము ఇది అందరికీ తెలిసిన రెసిపీ కాకపోతే చిన్న విషయం అలాగే కర్రీ కూడా నా స్టైల్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ముందుగా నేను మైదాతో చేస్తున్నానండి ఎప్పుడో ఒకసారి నేను మైదాతో అనేది నెలకు ఒకసారి అని చేస్తాను ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇష్టమని ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి అదేనండి ఇందులో ట్రిక్ ఈ బొంబాయి రవ్వ వేయడం వల్ల మనకి పూరి అనేది పొంగి అలాగే ఉంటుంది కొంచెం సేపు ఇందులోకి సాల్ట్ వేసుకొని అలాగే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ముందు వీటిని అన్నిటిని కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి కలుపుకున్న తర్వాతే మనం వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి లేదంటే వెంటనే వాటర్ వేసామంటే మన పూరి అనేది సాఫ్ట్గా రాదు సాగుతుంది మైదా అనేది ఆ ఎప్పుడో ఒకసారి కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తుంటాను ఇది కొంచెం చాలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు మనం ఎక్కువ వాటర్ వేసామంటే మనకి పూరి అనేది ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్ చేస్తుంది అనమాట దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ అనేది మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసి కర్రీ అనేది రెడీ చేసేసుకుంటాను పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి స్టవ్లో స్టవ్ మీద ఆ తర్వాత అందులోకి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేశాను అందులోకి చిన్న దాల్చిన చెక్క అలాగే రెండే రెండు లవంగాలు ఈ ఫ్లేవర్ అనేది మన కర్రీని డామినేట్ చేయకూడదు అందుకని కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం ఆవాలు అలాగే మినప్పప్పు శనగపప్పు వేయడం వల్ల కర్రీ అనేది అప్పుడప్పుడు ఆ బయట అనేది మనకు పళ్ళ కింద పడితే చాలా బాగుంటుందండి అందుకని నేను అవి వేస్తాను ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర లాస్ట్లో వేసుకోవాలి జీలకర్ర మాడితే టేస్ట్ బాగోదండి అందుకని లాస్ట్లో వేసుకొని జస్ట్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను చిన్న వెల్లుల్లిపాయలు తీ చిన్న ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా ఆ ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నానండి ఇది నా చే నా స్టైల్లో సింపుల్గా చేస్తాను మా పిల్లలకి పూరీకి కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ చిన్న ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అందుకని చిన్న ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక్క టమాటీ అలాగే కరివేపాకు అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి వేసుకొని కొంచెం బాగా వేగి వేగనివ్వాలి వీటిని వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూను పసుపు వేసుకున్నాను అలాగే ఇందులోకి కాశ్మీరీ చిల్లీ ఉంటుంది కదా కొంచెం కలర్ బాగుంటుందని ఒక టీ స్పూన్ కాశ్మీరీ చిల్లీ వేసుకొని కొంచెం బాగా పచ్చిదనం పోయే వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అందులోకి నేను హాఫ్ కిలో పొటాటోస్ అనేవి ఉడకబెట్టి కొంచెం మ్యాష్ చేసుకున్నానండి మరీ మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోకూడదు కొంచెం విరిగినట్టు ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకొని వీటిని వేసి కొంచెం బాగా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది కొంచెం మగ్గనివ్వాలి మగ్గిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఒక
इंदो की मन के वाटर कंसस्टेस अंत वाटर अनेटी क्री अने को पलचा उंटे बहुत मरी थिगा उ मन की अंत बन अंकनी को पलचा उम्मीद वाटर एक्वेकना इध मन बल्कि अंदर सावासन वेसकोनीस बल तरह मूत पे आलरे उड़कीवे काबीब फाइव मिनट बाग पे सरपोमी वाटर उ साने पोटाटो अबर्व चेव उ उड़की सरपोमी इप्ड फाइव मिनट्स अन तरह ओपन चेसी चूस्ते इला पुंगत कई मनमेम चेयरेंटे रे टेबल स्पून शन पिंड उ कदा आ शन पिंड वाटर मिक्सको वेसी बाग कल तरह दी सब उड़कन शन पिंड वैसा कदा अभी उड़काली शन पिंड दगर अच्छे वाटर याडेक दी फाइव मिनट्स अने उड़कना उड़को तरह लास्ट नैन को अने वैसे स्टवे आफ्सा चाल टेस्ट उठी इला ट्रई से चूँ इंदी को वाटरी उठ टेस्ट अने पोटाटो क्री चा बहुत दी मूत पे पकन पेटे तरह मन नैक्स्ट प्रासेस एंका पूरी तैयार चेसमे पूरी नैन रेडी चुनाव इला ग कल वाले मन की आई पील अलागे पिंड को चाल तक पड़ती मनोकसारी मेत कल पिंड वे मन चेवा आईल अंत ब्लैक अभी अलाक उ मन गिंडने पूरी गिट्ट पिंड कल चपाती को साफ्ट उन्मा चूँ इला मन वेस तरह को नक्त उ पूरी अने पी अला वेस तरह अला वदलेे पूरी पोंदी चूँ भले मं कलर वा मैदा पुंड मैदा पिंड तो पूरील अंदर की नचुदी एपड़ोस पिल के इष्ट काबू चय तपे कदमी वाल इष्टे मन ऐक्सप्टी तू का मन के यांटी आईपोतर अंक नैन एपड़ना वाल अड़ते मतान बाबू को इष्टी चूँगी वेड़वे कर्री तो सूपर का रेडी आई चूँ को चल रे अना पोंगने कग्क अला पों उ चूसरा चूँ मन अभी सागक पूरी अने साफ्ट मन की कटी मन कंदे वाटर वेसे मन की सा पूरी मन इलाम वाले चाल बहुत ट्रई से चूँ इन नैक्स्ट वीडियो की वेपदा यह रोजुद मैं चाने लाइव उयंत्र नाग गंटल की सड़े प्रती सड़े सायंत्र नाग गंटल के अने लाइव उवरना पार्टिसपेटे एदना सदेहाल अड़गे चक्कर अड़ने अड़गु सर इप्ड मन मीशो नैनान रे ब्लौजेस मेन चूडबो आंदो चूदा फस्ट टाइम फस्ट टाइम नीचे ना टैलिंग नैन ना ब्लौजस् चूडीदर्स चूडीदार अभी नैने को कदा सर एप्चारे सारी ट्रयल वेदाटा चुदा फस्ट ब्लौज ब्लाक कलर तेपा ब्लाक अंत अंटी मैच कदा अंक ब्लाक गोल थ्रेड तो वर्कंडी लाइन वेस हाँ इला वन हाँ इला अलागे बैक नैक् रौंड नैक् वर्क फुल वर्क बहुत अंत बी दी लूजे कटा की रेड इच्छार अच्छे फस्ट टाइम तेपा नैन एला उ चूदा अच्छे अच्छे बी का मन की लपल पैड्स अनेचार है षे पैड्स इच्छा को मंदी इष्टपड़ 
ఇష్టపడిన లేని వాళ్ళైతే తీసేసి వాడుకోవచ్చు లోపల ఇన్నర్స్ వేసుకునే వాళ్ళకి బాగా సెట్ అవుతుందండి కానీ షేప్ బ్లౌజెస్ అంటే నార్మల్ టైప్ బ్లౌజెస్ కుట్టించుకుంటారు కదా వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవి బాడీకి టైట్ గా పట్టి ఉంటాయి ఇన్నర్స్ అనేది చాలా మంది ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు లైనింగ్ వేసి కుట్టించుకుంటారు స్ట్రాంగ్ గా వాళ్ళు ఇన్నర్స్ వేసుకోరు అవి చాలా బాగుంటాయి అయితే ఈ రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ ఏంటంటే షేప్ షేప్ బెల్ట్ అది ఏమి ఉండదండి ఓన్లీ ప్యాడ్స్ లోపల పెట్టిస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇన్నర్స్ అయితే వేసుకోవాలి ఇదండి బ్లౌజ్ బాగుంది వేసి చూసి నేను శారీకి మ్యాచింగ్ గా వేసుకొని చూసి మీకు అనేది నేను నెక్స్ట్ చెప్తానండి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ తీసుకుని చూద్దాము ఇవి ఎప్పుడు తెప్పించానంటే మీషో సేల్ అనేది రీసెంట్ గా జరిగింది కదండి అప్పుడు మనకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది అనమాట అప్పుడు తెప్పించాను నేను ఇవి మీకు ఎవరికైనా మీషో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మన ఛానల్లోని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది దాన్ని పెట్టి మీరు కనుక మీషో యాప్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది పొందొచ్చు నెక్స్ట్ ది గోల్డ్ కలర్ తెప్పించానండి ఇది కూడా బాగుంది ఎందుకంటే మనకి బ్లాక్ బ్లాక్ గోల్డ్ గోల్డ్ కలర్ అనేవి చాలా వరకు అన్ని సారీస్ మీదకి మ్యాచ్ అయిపోతాయి కదా అందుకని ఉద్దేశం తప్ప నేను ఈ రెండు కలర్స్ అనేవి తెప్పించాను ఇది కూడా బాగుందండి ఇది సిల్క్ కాటన్ టైప్ ఉంటుంది కదా ఆ క్లాత్ అనమాట బాగుంది షైనింగ్ గా ఉంది లోపల లైనింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చారు దీనికి కూడా సేమ్ ప్యాడ్స్ లాగా ఇచ్చారండి హ్యాండ్స్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చారు నేనైతే కొంచెం పెద్ద సైజే తెప్పించాను అనమాట ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు కదా చిన్నది అయింది అనుకోండి మనం ఇబ్బంది పడాలి అందుకని కొంచెం పెద్ద సైజ్ చేసి నేను ఆల్టర్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఉందో నేను శారీ అనేది మ్యాచింగ్ గా ఇది వేసి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో అనేది చూపిస్తాను చూడండి హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు బ్యాక్ నెక్ ఇది దానికి థ్రెడ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇది ఫ్రంట్ నెక్ రెండు అయితే బానే ఉన్నాయండి వేసుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది ఎలా ఉందని ఇప్పటివరకు అయితే నేను ఇవి ట్రై చేయలేదండి ఫస్ట్ టైం నేను తెప్పించాను ఎందుకు తెప్పించానంటే మనం వర్క్ చేసుకుంటే చాలా అమౌంట్ అయితే పెట్టవలసి వస్తుంది కదా అదే విధంగా ట్రై చేద్దాము ఈ మీషో అనేది బడ్జెట్ చక్కగా మనకి సెట్ అవుతుందండి మిగతా ఆన్లైన్ లో పోల్చుకుంటే మీషో అనేది మనకి రీజనబుల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఏవైనా సరే అందుకే మీషో లో తీసుకున్నాను చూస్తాను ఇది ఎలా వచ్చింది ఎలా ఉంది అని చెప్పి వేసుకుని ఏమైనా ఆల్టర్నేషన్ ఆల్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే చేసి అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను వేసుకొని చూపిస్తాను ఇదండి నేను ఈ రెండు బ్లౌజెస్ తీసుకున్నాను ఎలా ఉన్నాయో నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోండి సరే ఇప్పుడు మనం సంకస్టార్ చతుర్థి రోజు మనం పూజ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఈ సంకస్టార్ చతుర్థి గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేశానండి నేను అయినా కూడా చాలా మందికి చాలా సందేహాలు అయితే వస్తున్నాయి అది వస్తాయి ఆ సందేహం అనేది తప్పనిసరే కాకపోతే మీరు చేస్తున్న చిన్న పొరపాటు ఏంటంటే మీరు అడిగిన సందేహాలన్నీ కూడా నేను వీడియోలో అనేవి చెప్తున్నానండి మీరు త్వరగా చూడాలి అనే ఒక ఆతృతతోటి ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియోని స్కిప్ చేసేయడం వల్ల చాలా విషయాలు మిస్ అయిపోతున్నారు అందుకని దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా పూజకు సంబంధించిన విషయాల వరకు అయినా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మిగతా విషయాలు స్కిప్ చేసేసినా పర్వాలేదు కానీ పూజ అంటే మనం ఏ టు జెడ్ తెలుసుకుంటేనే మనం అందులో పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలం చేసిన పూజకి ఫలితం అనేది దక్కుతుంది మీరు స్కిప్ చేసి చూడడం వల్ల కొన్ని విషయాలు మిస్ అయిపోతే మనకి పూజ చేసాము ఫలితం దక్కలేదంటే అది చెప్పలేం కదా అందుకని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ముందుగా మనం మనకి సంకష్ట చేతుది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇరవై ఐదు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బుధవారం సాయంత్రం తదియ నాలుగు గంటలు కొన్ని నిమిషాలతోటి పోతుందండి ఆ తర్వాత మనకి చవితి అనేది మొదలవుతుంది ఈ సంకష్ట చతుర్థి రోజు మనం చవితి తిథి ఏ టైమ్ లో ఉందే ఆ టైమ్ లోనే మనం చూసుకోవాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు ముందు రోజు ఆ రాత్రి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి మరుసటి రోజు రాత్రి ఎప్పుడో ముగుస్తుంది ఆ టైమ్ లో మరుసటి రోజు చేసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ముందు రోజు సాయంత్రమే స్టార్ట్ అయిపోయి మరుసటి రోజు సాయంత్రం నాలుగు ఐదు గంటల తోటి ముగిసిపోతుంది అనమాట ఆ చవితి తిథి ఎప్పుడుందో మనం కరెక్ట్ గా చూసుకుని క్యాలెండర్ లో తెలిసిపోతుంది మనకి ఆ చవితి తిథి రాత్రి సమయంలో అంటే ఒక ఆరు గంటలు దాటిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ రోజు మనం ఈ సంకష్ట చతుర్థి అనేది చేసుకోవాలి ఆ తిథి ఉన్నప్పుడు చేస్తేనే దాని యొక్క ఫలితం అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదయం తిథి లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ సాయంత్రం మనం చేసేటప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా సంకష్ట చతుర్థి ఉండి తిథి అనేది ఉండాలి ఉదయం తది తదితో మొదలై సాయంత్రం చతుర్థితో ముగిస్తే చాలా మంచిదండి అందుకని మనకి సంకష్ట చతుర్థి బుధవారం వచ్చింది
ముందుగా దీపారాధననే చేసి విఘ్నేశ్వరుడికి కులదేవతకి మన యొక్క సంకల్పం అనేది తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి నేను ఈ రోజు సంకసార చతుర్థి చేసుకుంటున్నాను ఎన్ని వారాలు అనుకుంటున్నారో మీరు అది మీ యొక్క ఇష్టం లేదు ఒక్కసారి మేము చేస్తామంటే అది మీ యొక్క ఇష్టమేనండి అయితే కనీసంలో కనీసం ఒక మూడు సంకసార చతుర్థులైనా చేస్తే మన కోరిక అనేది తప్పకుండా నెరవేరుతుంది అయితే మీరు ఉదయాన్నే ఈ విధంగా సంకల్పం చెప్పుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞ అనేది తీసుకొని అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ముడుపు అనేది కట్టాలి ముడుపు ఏ విధంగా కట్టాలి అని చెప్పి నేను చాలా నేను సంకష్టాల చతుర్థి వీడియోస్ లో చెప్పాను ఎవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ విధంగా నేను చెప్పిన విధంగా ముడుపు అనేది కట్టుకోవాలి కొంతమందికి ఆ సందేహం వస్తుంది ముడుపు కట్టిన తర్వాత నా యొక్క క్లాత్ ని ఆ బియ్యాన్ని ఏం చేయాలని చెప్పి అది కూడా నేను చెప్తానండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అయితే ముడుపు కట్టిన తర్వాత దేవుడి గదిలో చక్కగా ముడుపు కట్టి దానికి పసుపు కుంకుమ బొట్లు అనేవి పెట్టి పువ్వులు పెట్టి దీపదూప నైవేద్యాలు చూపించిన తర్వాత మన యొక్క కోరిక ఏంటో కోరుకుంటూ ఆ ముడుపు అనేది కడతాము ఆ తర్వాత మన కోరిక అనేది త్వరగా నెరవేరాలని ఆ విఘ్నేశ్వరుని మనం మనసారా పూజించి నమస్కరించుకున్న తర్వాత ఆ రోజు అంతా కూడా ఉపవాసం అనేది ఉండాలి ఉపవాసం చేసేటప్పుడు ఉప్పు అలాగే వండిన పదార్థాలు మనం తినకూడదు ఉప్పు వండిన పదార్థాలు మనం ఉప్పు తగిలిన పదార్థాలు తినకూడదు వండిన పదార్థాలు తినకూడదు ఆ రోజు పాలు పళ్ళు చలిమిడి వడపప్పు పానకం ఇలాంటివి మనం తీసుకోవచ్చు తప్పితే ఉప్పు తగిలినవి తీసుకోకుండా ఆ రోజు అంతా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వీలైతే ఆ రోజు ఉదయం గుడికి వెళ్ళండి ఒకవేళ ఉపవాసం చేయలేము మేము వ్రతం చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా ఉదయం ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకోండి ముడుపు కట్టండి ముడుపు కట్టడంలో తప్పు లేదు ముడుపు కట్టండి వ్రతం చేస్తేనే ముడుపు కట్టాలని నియమం ఏమి లేదు కాబట్టి మీరు చక్కగా ముడుపు కట్టుకోండి ముడుపు కట్టుకొని చక్కగా దగ్గరలో ఉన్న గుడికి వెళ్ళండి గుడికి వెళ్ళి ఇరవై యొక్క ప్రదక్షిణలు అనేవి చేసి స్వామి వారికి గరిక అనేది సమర్పించి అర్చన చేసుకుంటారో ఆ ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం అది చేయించుకొని చక్కగా ఇంటికి వచ్చేయండి వచ్చిన తర్వాత మీరు సాయంత్రం అనేది ఇది ఉపవాసం చేసిన వాళ్ళు చేయొచ్చు ఉపవాసం చేయలేని వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు ఆ తర్వాత సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ మండపం అనేది ఏర్పరచుకొని చక్కగా ఒక ఎర్రని క్లాత్ అనేది పరచుకొని ఆ పీఠం మీద మనం ఆ పూజ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఆ పూజ వీడియో అంతా కూడా మన ఛానల్లో ఉంది లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ విధంగా మనం చేసుకున్న తర్వాత ఆ రోజు నైట్ మనం చంద్రుడికి ఆజ్ఞం సమర్పించాలి ఫస్ట్ వినాయకుడికి ఆజ్ఞం సమర్పించాలి తర్వాత చంద్రుడికి సమర్పించాలి ఆ తర్వాత చతుర్థి తిథికి ఈ ముగ్గురికి అర్ఘ్యం అనేది సమర్పించాలి అర్ఘ్యం అనేది సమర్పించిన తర్వాత ఉపవాస దీక్ష అనేది మనం విరమించుకోవచ్చు మీరు సాయంత్రం పలహారమైన తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని పదార్థాలు మీరు సాయంత్రం మనం ఉపవాస దీక్ష అయిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తీసుకొని పూజ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కొంతమందికి ఒక సందేహం వస్తుంది అక్క పదిన్నర అవుతుంది చంద్రుడు రావట్లేదు పది అవుతుంది చంద్రుడు రావట్లేదు అని అప్పుడు నాకు కమెంట్స్ పెడుతుంటారు పది గంటల వరకు అంటే నేను చూడండి కదండి మరుసటి రోజు చూస్తాను అందుకని నేను ఏం చేస్తా చెప్ ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు స్కిప్ చేయడం స్కిప్ చేయడం వల్ల మీరు మిస్ అయిపోతున్నారు అంతే చంద్రుడు ఒకవేళ మీకు తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర వరకు చూడండి అప్పుడు కూడా మీరు తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర లోపల మీకు చంద్రుడు రాకపోతే గనక కొన్ని కొన్ని సీజన్స్ లో త్వరగా వస్తాడు కొన్ని కొన్ని సీజన్స్ లో త్వరగా రావడు అలాగే వర్షం పడుతున్నా మబ్బులు పట్టినా కూడా చంద్రుడు మనకు కనిపించడు కదా అలాంటి టైంలో తొమ్మిదిన్నర వరకు మాక్సిమం వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మీరు ఈ ముగ్గురికి కూడా అర్ఘ్యం వినాయకుడికి ముందే మనం పూజ టైంలో సమర్పించేస్తాం కాబట్టి చంద్రుడికి అలాగే చతుర్థి తిథికి కూడా అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించి మీరు ఆ ఇద్దరిని మనసులో తలుచుకొని అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించి మీరు వచ్చి పలహారం అనేది తీసుకోవడము లేకపోతే ఆహారం తీసుకోవడమే చేయండి తర్వాత ఉదయం లేచిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తలస్నానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీపారాధన చేసి ఆ పీఠం దగ్గర దీపారాధన అనేది చేసేసి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీప పీఠం ఎప్పుడు కదపాలి అని చెప్పి చాలా మందికి ఒక సందేహం వస్తుందండి పీఠం అనేది మనం పూజ అయిపోయిన తర్వాత అయినా కలిపేయచ్చు లేదు అనుకున్న వాళ్ళు మరుసటి రోజు ఉదయం మళ్ళీ దీపారాధన పీఠం దగ్గర చేసి ఈ ముడుపు ఉంది కదా ఈ ముడుపులో ఉన్న బియ్యాన్ని అనేవి తీసి పరమాణం చేసి లేదంటే పెరుగన్నం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చేసి ఆ భగవంతుడికి అనేది నివేదన చేసి వాళ్ళ యొక్క కోరికను అనేది త్వరగా తీరేలాగా వాళ్ళని అనుగ్రహించమని కోరుకొని 
అప్పుడు ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి ఇందులో పెట్టిన ఎండు ఖర్జూరం తమలపాకులు ఏం చేయాలక్క అని అడుగుతున్నారు ఇందులో పెట్టిన ఎండు ఖర్జూరం తమలపాకులు మీరు దగ్గరలో ఉన్న దక్షిణ కూడా పెడతాం కాబట్టి ఈ మూడు దగ్గరలో మీకు గుడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న అయ్యేవారికి మీరు ఈ దక్షిణతో పాటు అరటిపళ్ళు అవి పెట్టి తాంబూలం కింద ఇచ్చేయచ్చు లేదు అలా కుదరలేని పక్షంలో మీరే తినొచ్చు ఆ ఎండు ఖర్జూరాలు కూడా తీసుకో తిను నీటిలో నానబెట్టి అది కూడా తినొచ్చు లేదు అనుకుంటే పూజ గదిలో ఒక దగ్గర ఉంచేయండి దక్షిణ కూడా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు వేసేయండి ఇదండి సంకష్టార చతుర్థి గురించి ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం సంకష్టార చతుర్థి రోజు వినాయకుణ్ణి ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పూజించేటప్పుడు అష్టోత్తరాలు చదివేటప్పుడు గరిక ఉంటుంది కదా చక్కగా గరికని ఒక గిన్నెలో తేనె తీసుకోండి తేనె తీసుకుని గిన్నెలో ఆ గరిక యొక్క చివర కొనలని అందులో ముంచి స్వామివారికి అర్చన చేసినట్టయితే మనం కోరుకున్న కోరిక అనేది త్వరగా నెరవేరుతుంది అదేవిధంగా నేను చేశాను మా పాపకు బీడియా సీట్ రావాలని కోరుకొని చేశాను పాపకు చక్కగా బీడియా సీట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చిందండి తను ఎక్కడెప్పుడు అక్కడే చదువుకుంటుంది ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ లోకి వస్తుంది అనమాట అందుకని మీ కోరికలు కూడా నెరవేరాలి అనే ఉద్దేశంతో మంచి సంకల్పంతో నేను ఈ వీడియోస్ అనేవి మీకు ప్రతి నెల సంకష్ట చేతి ముందు రోజు నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా మంది అయితే చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం అండి నా మాట మీద నమ్మకం ఉండి మీరు అందరూ చేస్తున్నారు నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నేను చేసే పరిహారాలు కానీ నేను చెప్పే పూజలు కానీ మీరు చేసుకొని అండ్ మంచి మంచి రివ్యూస్ అనేవి మంచి మంచి కమెంట్స్ అనేవి పెడుతున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఇవన్నీ చెప్పడానికి నా ఛానల్ మొదట చూస్తే మీరు అన్ని కూడా రెసిపీసే ఉంటాయండి వంటలే ఉంటాయి ఏదో మా పిల్లలు మీ అక్క అమ్మ నువ్వు ఎక్కువ పూజలు చేస్తావు పరిహారాలు చేస్తావు ఇవన్నీ చేస్తావు పాటిస్తావు కదా ఏదో ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక వీడియో పెట్టమ్మా ఎలా వస్తుందా అన్నారు అదే విధంగా నేను ఒక రెండు వీడియోలు పెట్టేటప్పటికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అప్పుడు మా పిల్లలు అన్నారనమాట అవి కూడా చేస్తూ ఉండు ఇది పూజ అనేది ఎక్కువ చెప్పమ్మా అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ అనటంతో నేను చేయడంతో అయితే జరిగింది అయితే ఈ మధ్య వంటలు అలాగే బ్యూటీ బ్యూటీషియన్ కోర్సు నేర్చుకున్నాను నేను టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా చేస్తానండి నేను కాకపోతే ఈ పూజల్లో పడి అవనేవి నేను పక్కన పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ మా పిల్లలు అన్నారనమాట అప్పుడప్పుడు ఇవి కూడా చేస్తూ ఉండమ్మా అప్పుడు నీకు మనకి ఏదైనా ఒక టాలెంట్ ఉందనుకోండి అది నలుగురికి చెప్పినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ఇది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ అవుతున్నప్పుడు మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అందుకని మన ఛానల్లో వంట నా ప్యాషన్ అనమాట నాకు వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం ఆ వంటని వదులుకోలేక మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా వంటలు అవి కూడా నేను పెడుతున్నానండి తప్పకుండా అవి కూడా చూసి నన్ను ఆదరించి మన ఛానల్ని పూజలతో పాటు వాటిని కూడా ఆదరించి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అలా చేయాలనుకుంటే మీరేం చేయాల్సి చేయాల్సిన పని మన ఛానల్కి ఒక లైక్ చేయాలి అలాగే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే నలుగురికి షేర్ చేయాలి చేయండి అప్పుడే మన ఛానల్ అనేది నలుగురికి షేర్ అవుతుంది చక్కగా వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి విషయాలు అయితే తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదండి ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్ కి ఒక లైక్ చేయండి యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే నలుగురికి షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు నేను మీ ఉమా ధన్యవాదాలు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు